नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस वीडियो में दोस्तों 14 जनवरी से लेकर अब तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको हम लोग देखेंगे एक नजर में वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासतौर से अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूबीपीएससी आर ओ की परीक्षा इसके अलावा यूबीपीसी दो और यूपी टीपीएससी की सभी परीक्षाएं जिसमें मुख्य रूप से देखभाल आदि की परीक्षाएं हैं इस वीडियो से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो की लेक्चर आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर वन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दो में कौन सा देश शीर्ष पर रहा चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जर्मनी सिंगापुर जापान और सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको जो है एच के नाम से भी जाना जाता है 2020 में जापान पहले स्थान पर है और याद रखिएगा कि जापान पिछले तीन वर्षों से टॉप पोजीशन पर बना हुआ है इस बार की सूची कुल एक सौ देशों के आधार पर जारी की गई है और आपको याद होना चाहिए कि जापान के नागरिकों को एक सौ जगहों पर वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है यह इस बात से देखा जाता है कि उस पासपोर्ट के आधार पर उस देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के आ जा सकते हैं फिलहाल दोस्तों अगर बात करें भारत की तो इस बार भारत को जो स्थान मिला है इस सूची में वो है एट्टी फोर लगातार भारत के स्थान में गिरावट दर्ज की जा रही है यानी कि अगर बात करें 2020 की तो भारत चौरासीवें स्थान पर है इसके पहले दो में भारत की जो पोजिशन थी वो थी एट्टी और दो में भारत इक्यासीवें स्थान पर था यानी कि यहाँ के नागरिकों को दुनिया के अट्ठावन देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिलेगा पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है इनमें से एक भी विकसित देश ऐसा नहीं है और बीते पंद्रह साल में भारत की रैंकिंग काफी नीचे आई है अब चलते हैं हम लोग आगे और दोस्तों टॉप टेन में जो देश हैं, इनमें कुछ देश ऐसे हैं जो कि एक साथ एक ही स्थान पर है जैसे कि अगर हम बात करें जापान के बारे में तो जापान की रैंकिंग है वन 191 अंकों के साथ यानी कि एक देशों में वीजा मुक्त देशों में जापान की जो नागरिक हैं वो यात्रा कर सकते हैं सिंगापुर दूसरे स्थान पर है कुल 190 देशों में सिंगापुर के पासपोर्ट के आधार पर यात्रा की जा सकती है दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर और जर्मनी भी तीसरे स्थान पर है जहां के नागरिक कुल एक सौ देशों में यात्रा कर सकते हैं इस प्रकार यह सूची आपके सामने है इटली और फिनलैंड संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है स्पेन लग्जमबर्ग और स्वीडन संयुक्त रूप से यहाँ पर पांचवें स्थान पर हैं। फ्रांस छठे स्थान पर है स्विट्जरलैंड पुर्तगाल नीदरलैंड्स, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया ये देश एक साथ सातवें स्थान पर हैं। आठवें स्थान पर कई सारे देश हैं, इनमें मुख्य रूप से अमेरिका यूके नॉर्वे ग्रीस और बेल्जियम शामिल है नौवें स्थान पर कुल मिला न्यूजीलैंड माल्टा चेक रिपब्लिक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है जबकि दसवें स्थान पर है स्लोवाकिया लिथुआनिया और हंगरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अमेरिकी पासपोर्ट के आधार पर कुल एक देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर बात करें तो चीन की पोजीशन है 72, भूटान 89, श्रीलंका 97, बांग्लादेश 98, नेपाल 101, पाकिस्तान 104 और अफगानिस्तान इस सूची में सबसे निचले मैदान पर है कुल एक स्थान पर है अफगानिस्तान मिनती मिश्रा एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी उनका हाल ही में निधन हो गया है आपको यह बताना है कि ये किस प्रदेश से संबंधित थी और दोस्तों सही जवाब है इसका ओडिशा से संबंधित है ये और 2012 में मिनती मिश्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बहुपक्षी नौसेना अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सही जवाब है मिलन अभ्यास दो का आयोजन होगा विशाखापत्तनम में आपको बता दें कि कुल 41 देश जो कि दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया अफ्रीका और यूरोप के हैं इनको इस रक्षा सहयोग में साझा करने के लिए निमंत्रण दिया गया है मिलन का अर्थ होता है बहुपक्षी नौसेना अभ्यास और इस बार ये आयोजन होने वाला है विशाखापत्तनम में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नौसेना प्रमुख कौन है तो नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है 2020 के बारे में बात हो रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अनुमान है उसके मुताबिक 4.6 प्रतिशत विकास दर रहेगी भारत की 2020 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न चार देशों की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज किस देश ने जीती है 
इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में कुल चार देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अंडर 19 क्रिकेट टेस्ट सीरीज में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया यानी कि भारत पहले स्थान पर और उप विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उनहत्तर रनों से हराया था जुरेल मैन ऑफ द मैच रहे जुरेल ये मैन ऑफ द मैच रहे हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सीरीज पर रहा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा टॉप पर रहा है और इसके लिए मनोहर लाल खट्टर ने अपने प्रदेशवासियों को बधाई दी है 10 जनवरी 2020 को ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक इसको कहा जाता है स्टेट एनर्जी एफिशियंसी इंडेक्स दो जारी किया था ये इंडेक्स होता है वो ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जारी किया जाता है और स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में इस क्रम में पहला सूचकांक जो जारी किया गया था वह 2018 में जारी हुआ था यानी कि पहला सूचकांक जारी हुआ था 2018 में दूसरा सूचकांक जारी हुआ है 2019 में ठीक है और इस सूची में हरियाणा पहले स्थान पर है हाल ही में किसे एथलीट ऑफ द ईयर दो के लिए नामांकित किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है रानी रामपाल को रानी रामपाल के बारे में जानना बहुत बहुत ही जरूरी है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी यानी कि एफ आई एच स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किए जाने के लिए नॉमिनेट किया है इस प्रतिष्ठित सम्मान के दुनिया भर के पच्चीस एथलीटों का चयन किया गया है 30 जनवरी को इसलिए वोटिंग होगी तीस जनवरी को और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो अथलीट होगा उसका चयन किया जाएगा इन खिलाड़ियों के फेडरेशन ने इन सम्मान के लिए उनका नाम यानी कि रानी रामपाल का नाम आगे बढ़ाया है आपको याद होना चाहिए कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है इनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद हाल ही में किस राज्य ने आठ करोड़ की नई ग्रीन फील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई को मंजूरी दी है और ये जो इकाई होगी ग्रीन फील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी ये आपको बताना है तो दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी ओडिशा में तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ओडिशा राज्य ने 8000 करोड़ की नई ग्रीन फील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई को मंजूरी दी है चर्चा में रहे कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में देखने को मिला था हालांकि दक्षिण एशिया में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं और हाल ही में इसका एक रोगी नेपाल में भी देखने को मिला है लेकिन नेपाल का एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहता था तो वो भी इस रोग से ग्रस्त हो गया है और यहां पर सबसे पहला मामला जो था वो देखने को मिला था ऑप्शन ए चाइना में इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी चाइना से चीन के हुए प्रांत के वुहान शहर में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है चीन के साथ ही अब यह वायरस जापान थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई है ताजा मामला नेपाल में आया है नेपाल का एक छात्र कोरोना वायरस से ग्रस्त हुआ है और यह छात्र 5 जनवरी को ही नेपाल लौटा था और यह चीन के वुहान में शोध कर रहा था हाल ही में सशस्त्र बल फूदपुर सैनिक दिवस का मनाया गया सशस्त्र बल फूदपुर सैनिक दिवस दोस्तों यह दिवस मनाया गया था चौदह जनवरी को आपको याद होना चाहिए कि चौदह जनवरी को सशस्त्र बल भूतपुर सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है वहीं पर अगर पंद्रह जनवरी के बारे में बात करें तो पंद्रह जनवरी भी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी चौदह और पंद्रह जनवरी दोनों ही एक ही व्यक्ति की वजह से सेलिब्रेट किए जाते हैं और ये महान व्यक्तित्व हैं फील्ड मार्शल के एम करियप्पा देखिए प्रतिवर्ष चौदह जनवरी को यह दिवस दो से मनाया जाता है यानी कि सशस्त्र बल भूतपुर सैनिक दिवस यह मनाया जाता है दो से चौदह जनवरी को और इसके पहले इसका नाम था युद्ध विराम दिवस क्या नाम था युद्ध विराम दिवस भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा इसी दिन यानी कि 14 जनवरी उन्नीस को रिटायर हुए थे आपको याद होना चाहिए कि करियप्पा ने जनरल के रूप में 15 जनवरी चौदह को पद ग्रहण किया था और जिसकी वजह से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि इस बार यानी कि दो में जो सेना दिवस मनाया गया ये इसका बहत्तरवा संस्करण था ठीक है कौन सा संस्करण था बहत्तरवा झंडा दिवस होता है ये कब मनाया जाता है तो ये सात दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष सात दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है चार विकल्प आपके सामने हैं और सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि केंटो मोमोटा ने जीता है मलेशिया मास्टर्स दो का खिताब और केंटो मोमोटा ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर है मलेशिया मास्टर्स दो ये बैडमिंटन के लिए आयोजित किया जाता है और इस बार के विजेता है केंटो मोमोटा जो कि जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 
आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर इसे चुना है दोस्तों आपको पता होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास के अलावा चार और भी डिप्टी गवर्नर होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे एक पद खाली था जिस पर चयन किया गया है माइकल देवब्रत देवव्रत पात्रा का ठीक है माइकल देवव्रत पात्रा ये विरल वी आचार के इस्तीफे के बाद रिक्त पद पर तैनात होंगे और दोस्तों गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाले रिजर्व बैंक में अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और जो माइकल देवव्रत पात्रा हैं इनको ले लेकर अगर देखा जाए तो बाकी जो तीन हैं उनके नाम है एन एस विश्वनाथन बी पी कानूनगो और एम के जैन ये चारों जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास मौसम विभाग का एक स्थापना दिवस कब मनाया गया और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को दोस्तों याद होना चाहिए आपको कि 15 जनवरी अठारह को स्थापना दिवस मतलब कि 15 जनवरी अठारह को स्थापित किया गया था भारतीय मौसम विभाग और इस एजेंसी के सीईओ कौन है डॉक्टर एल एस राठौर किस कंपनी ने भारत में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है एक बिलियन डॉलर का अमेरिकी निवेश करने वाली कंपनी है अमेजन अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस अमेजन की स्थापना हुई थी उन्नीस में पांच जुलाई को और इसके हेडक्वार्टर दुनिया में कई देशों पर हैं जिनमें आपको सिएटल वाशिंगटन और इसी के साथ वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे स्वच्छता दर्पण पुरस्कार दो से किस किसे सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पूरी को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है 12 जनवरी को केंद्र सरकार ने आठ राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी को स्वच्छता दर्पण अवार्ड दिया है और इसके अलावा कुछ अन्य जिले भी हैं जिनको एक सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया है तो इनमें छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला शामिल है आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी कामेंग जिला दीव यह एक यूनियन टेरिटरी है इसके अलावा हरियाणा का पानीपत जिला बड़ोदरा गुजरात कोलापुर महाराष्ट्र मोंगा पंजाब पेडापल्ली तेलंगाना और इसके अलावा प्लास्टिक कचरा निस्तारण के विशेष पहल को प्रस्तुत करने के लिए असम के डिब्रूगढ़ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और इंदौर मध्य प्रदेश के साथ साथ पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है को सम्मानित किया गया है विशेष पुरस्कार से तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कि पुरी हाल ही में किस भारतीय को आई यूपीएससी ने अपना ब्यूरो सदस्य चुना है तो ये पहले भारतीय हैं जिन्हें आई ने अपना ब्यूरो सदस्य चुना है और ये हैं बिपुल बिहारी कौन है बिपुल बिहारी हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया आईसीसी ने अपने 2020 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और इसमें आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में रोहित शर्मा के अलावा स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दो से विराट कोहली को सम्मानित किया गया है बेन स्टोक्स को सबसे बड़े पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गार्फिल्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा जाएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में आपको एक साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं और अगर इन्हें क्वेश्चन बताया जाता तो ये जो बीस प्रश्न है वो कम से कम आपको पचास प्रश्नों में मिल सकते थे लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको क्वालिटी दें क्वालिटी से हमारा कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है तो याद रखिएगा कि बेन स्टोक्स को आईसीसी अवार्ड दो के अंतर्गत सर गार्फील्ड सुपर ट्रॉफी से नवाजा गया है इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा चुने गए हैं और स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 दिया गया है विराट कोहली को महिलाओं के तिरपन किलोग्राम वर्ग में रोम रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक किसने जीता है चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और सही जवाब इसका ऑप्शन बी बिनेश फोगाट ने लुइसा एलिजाबेद को हराया था यानी कि स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है बिनेश फोगाट ने और लुइसा एलिजाबेद ने यहाँ पर सिल्वर जीता है और दोस्तों विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग श्रृंखला में 2020 का पहला स्वर्ण जीता है उन्होंने इस कार की लुइसा एलिजेद को हराया था इसी के साथ बजरंग पुनिया के बारे में बात करें तो बजरंग पुनिया ने पैंसठ किलोग्राम वर्ग में पैंसठ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता है ठीक है गोल्ड गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने भी पैंसठ किलोग्राम वर्ग में पीसीआरए का ईंधन संरक्षण मेगा अभियान जिसका नाम दिया गया सक्षम दो का आयोजन स्थल कहां पर है ये आपको बताना है सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ईंधन संरक्षण अभियान सक्षम का शुभारंभ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम एम कुट्टी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था याद रखिएगा कि शुभारंभ किया गया था एम एम कुट्टी के द्वारा उद्घाटन किया गया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 
इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है जिसको आपको डाउनलोड जरूर करना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिएगा और किसी भी एजुकेशन ग्रुप में जिससे आप जुड़े हुए हो उसमें इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच हैव ग्रेट डे जय हिंद Thank you.